одоо та хэдэн амбултын дөрөв амбултын чи дөрөв таван амбултын байх тийм ээ тэгэхэд таны өрхөөгөд ахт өнөр хамаарсан садан бүр өөр өөр газар нэг нь уулын мухрат нэг нь хаач хэдгийн одоо суглаанаар авах нь штэ тэгээ өөрөө сонгох хэрэг чинь төсчлөд байгаа байхгүй юу тэгэхээр одоо би нэг газар манай эх нэр нэг газар манай хөгд нэг өөр газар авчуулах нэг байгаа байхгүй ер нь тийм л нөхцөл үсчихэд байна штэ гурвал нэг дор авч яваад болтгүй гэхдээ энэ чинь би болохын тулд манай эрдэнтэн судлаачид энэ асуудал чинь судалж гаргаад одоо иргэд ман өөрснө сайн дөрөөхөн үндсэн дээр өвлөлтөн нэгдээд одоо ерөнхий төлөвөнд орсон болон одоо авч болох ч болох хэмжээний газраа өөрснө катастрофаа зурглалтыг хийлгээд а ингээд энэ газраа авах байгаа төрсөлтөө уламжилж хүсэмжилж тавих хэвээр а хэдий олон хүн энэ тавин уу энэ цохон байгуулалтанд орно уу энэ газрыг л олох боломж нь нэгтэл болно штэ тэгэхээр үзэгчтэй ялангуяа газаргүй байгаа Нөгөө 0.5 га газар болоо. 0.7 га газар очоор газар гэж байгаа. Тэр авч чадаагүй хүмүүс наашаа болон ойртоод энэ нэвтрүүлгийг сайн анхааралтай сонсоороо энэ нэвтрүүлгийг маргааш 3 цаг 15 минут үдээс хойш бас давтах байгаа. Тэгэхээр бол манай зочин бол та бүгдэд одоо газар авч чадаагүй хүмүүст яаж газар авах вэ гэдэг талаар ярих юм шиг байна аа. Гэдэг яаж авах вэ? Одоо бидний одоо жирийн энэ хүн өргөдлөөгөөд газар авах үгэл тэр бол тэр шиг мянга учин байхгүй хэзээч авч чадахгүй орч ч байна. Нэг үл юм ат болно. Одоо өндөр үнтэй одоо хэдэн сая яр өгчөө шотын төвийн газар үгэл тэгж байгаа. Тэгэл бодит байдал тэр ч одоо мөнгөтэй улсууд бол тавар байлын газар байтгаг нь өөр юм болгоцсон тэгэл хоос ашаа эзгүй ашаа байж л гэдэг шүү. Яаж авах бол. Энэ чинь тийм шүү дээ. Одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд ер нь бол нэг 11 мянган га газар хэдхэн хүний хар дээр өгчсөн гэж хэлдэг. Тэр газар нь одоо газрын тухай хуйлаар хоёр жил зөрүүлтийн дагуу ашиглаагүй л хураагдах болсон гэдэг тийм ээ. Яг дурахгүй. Гэхдээ энэ чинь тэгэл нөгөө улс төр бизнесийн бүлгэлийн сонирхол одоо тэр хүмүүсийн одоо тэр мөнгөтэй хүний газрыг хурааж авдаг жишээг л одоо тагтцсан байна штэ. Замир эхний зочныг аваадах ээ та энэ телевизтэй шууд холбогдлоо утсаар ярихгүй таныг сонсч байна. Аа байсан уу та За эсэн төлөвлөлт ч дөрөв минь төргэ. За хуучны андууд дайч ухс асууд ярьж байна. За ийм л асууд байгаа. Би зөвхөн нэг богино жишээ дуудсан чи тийм ээ. Өөр Монголд 0.7 гааны асууд яг одоо энэ халах Монголд төр явагдаж байгаа. Хэшиг явагдаж байгаа. А өөр Монголд малчтийх нь а гадэр бусаж аваад хөх хот ирэ хот руу төвлөрүүлээд энэ маасын шүү ерөнхий маасын заяхан гэлэг гэдгийг чанартай малчт нь үлдээд бас мал зурга хариулаад гадны хэрхэд бас малчт монголчууд байна гэдгийг харуулсан тийм төгөх байдаг л баг. Зөв ерөнхий маасаар нь гадрын 0.7 0.5 га. За тэргээ хуваарилцсан хөөхийн минь тэд нар ирээ хөх хотдоо очиод овоороод үгүй ийм юм бүтэхгүй амьдрал юм бэ бид нар эргээд газар дээр очи гэсэн чинь нол юу тэр одоо ирээ хотын оролцоод байд юм бэ хөх хотын оролцоод юм байд үү те нол таван ка авсан улсууд нь хашаанаас гарах ирэх байхгүй гарын гот нь нэгэн буучин бэр тавар буудж алаад байдаг болсох хөдөлгөөн гарын гот Юу танк макар ирж дайрэд идэг. Ийм жишээнүүд пис үхэр дүүрэн байсан. Тийм ээ өөр монголчууд жагсаадаг. Зөвлөлт нь бүр аргаа аваар тэр хөх хотын захиргааны үүдэн дээр нэг өөр монгол хүн өөрийгөө дөөжилж авсан тийм ээ. Та нар бол тэрийг пис үхэр үдсэн баха тийм ээ. Сонин төрж үтэх гацсан биз. Энэ улаан баатрууд энэ явагч байгаа энэ хувьчлч зүүн тийшиг 1400 баруун тийшиг 10-р хороос 1-р хороос хоошоо 32-ийн тойр уршигаа зайсан толгой гэж шүү. За зайсан толгой. Энэ хооронд Монголын амьдрал байга юм шиг. Тэгэл баахан ирээний жоотингэ хүч анар авчраад мэй гомбо их бол авиачаад хамаг ихтэй газар залцсан. Тэг? Намаг цогтог их та юм гэж мэдж байгаа үз тий. За тэгээ ингээд энэс чинь болоод хизээ монголчууд газрыг өмчөд хөвчөж явж ирсэн. Газар хамгаалж ирдэг, хамгаалж ирсэн болохоос биш. Тэ? 
Тэгээд хамгийн гол нь наадуулчны яг чиг хэвчээр нэг өөр монголын туршлах аль 2000 оноос хойш явлаа шүү дээ монгол. Тэр барс болт гээд нэг юу нэг хүжа ирлээд дуухааны үхэд энэ асуудлыг чанга гаргаж ирсэн ш. Тэгээд яг ирлээ. Яг гурдлын толод би тасчлаа. Тэгэхээр үзэгчдэд тэгшвэлийг олохын тулд нэг хүний удаа яриулахгүй тул гурд минутын хугацааг өгч байгаа. Гэтэе бид нар монгол орсод би даасан бид нар өөртөө засгийн газартай ерөнхийлөгчтэй бүх хар түмний эрх мэдлэл одоо ямар байдгийг үнсэн байдаг та бүгд мэдж байгаа. Тэгэхээр аа бидний нэвтрүүлгээр соцорч эхэлсэн хүмүүс дахиж хэлэхэд өнөөдөр манай түмний үг нэвтрүүлгээр Монголын эрдэмтийн үндэсний зөвлөлийн гүйц захирал шарав доржийн төвдөн малжир орж байгаа. Тэгэхээр ялангуяа энэ газраа өмчилж авч чадаагүй тийм хүмүүс наашаа сууж яаж одоо 18 оны 5 сарын 3 хүртэлх нь хоёр жил жоохон илүүгэн хугацаанд газраа өмчилж авч болох вэ тэр тусма хотын төвд шах уу энэ газруудыг яаж авч болох талаар манай зочи ирэх гэж байна. За тэгэхээр одоо яаж авч болох вэ? Энэ бол одоо бид нэр ард иргэд маань тодорхой хэмжээний зохион байгуулсан дараад таны өмнөөс хин ч одоо тэр гүхгүй байж тээ. Тэгэхээр одоо бид энэ манай эрдэмтэн судлаачд босод одоо нийгмийн төвтэй байгуулгын хэрэгд маань одоо тодорхой зохион байгуулалтаар одоо авч болох авах боломжтой газрууд. Мөн энэ би зөвхөн хотын төвийн газар гэрээг үү штэ. Хөдөө орнуудад сумд одоо 0.5 га газар авах бүр. Анх их том газар. Тэгэл. А аймгийн төвд 0.35 тийм ээ. Энэ ихэ идэвхийн тулд одоо өөрийнхөө хүсэлтийг нэгтгээд одоо заа нэг 100 хүн нэг газар шийдэх юм уу төв замын дагуу тийм ээ за эсвэл одоо газар тарайлангийн бүсэд шийдэх юм уу тийм ээ а шиг олох орлого газрынхаа үршмийг хүртэх ийм хэмжээнтэй газраа өмчилж авъя гэдэг шүү дээ зарим хүмүүс ойлгохтой бодлого болохоор энэ монголын сая 500 км газрыг ер нь бүгд төр хуваад нэг нэг аван гэсэн ойлгоц ойлгодгийн шиг байлээ тэр үү тийм биш шүү дээ саяын ярьж байгаа одоо энэ чинь монголын 3 сая иргэн газраа өмчилж авла гэхэд 330 сумын нэг сумын нут төсгөлч хүрхээргүй хэмжээний газрыг өмчилж авах юм штэ. А гэтлээ энэ газраа бид нар өмчилж авснаар одоод аль болох одоо үржил шинтэй, ашигтай, хэрэгцээтэй төлөлтөнд орсон газрууд дээр катастрофын зургийг хийгээд албан ёсны зохион байгуулалтанд ороод нэгдсэн мэдээллээр хангагдаад одоо ингээд газраа хөвчөж авах бол боломжтой бүрэн байх. Түрүүн та хэлдэ 11 мянган га газар одоо хэтгээ үний мэдлэлд байна гэж тоо Тэгж одоо нөгөө 0.5-аар утгаар одоо одоо 100 мянган хүний газар шүү дээ. 100 мянган хүн одоо нэгдэж чадах юм бол энэ газар авч болно. Тэр нь одоо ихэнх нь Улаанбаатарын төвч их баа. Тэг. Тэгэхээр одоо ингэж байна шүү Одоо нэг гэр бүл одоо иргэн бүрт газар очиж болсон тий шүү Нэг одоо газар баяр орон суцаа бариад Улаанбаатар хотдоо амьдрах нэг иргэндээ аваад. Өөрхийгөө тийм ээ. За. Нэг нь болохоор Лаврын орионд газар аваад. За. А нэг нь болохоор одоо газар тарайлангийн бүсэд одоо газрынха үржил шимээг авчихаар боломжтой газар аваад нэг нь болохоор одоо тэр орн нутгад одоо уулуурхаа бүсэж байдгийг юм уу энэ монгол хүн монгол газрынха нийцэн болж хяналттай тавих газар авах хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл манай аруулаа гэж болох тэгвэл бид нар аруулаа нэгдээ нэг газар авч болох уу зарч юм уу? Гэтэл болно шүү дээ чинь ямар газар газар зарч болно гэж тэ. Яг асуудал үү шүү дээ хэд нөрөлтэй болно. Газрын тухай хууль араа бол зөвхөн монгол улсын иргэн тэмээд монгол хүндээ зарна. А бадаад хүндэл зарна гэдэг хүмүүс айгүйх боломжлолоор юм ихэ ярилж байна. А тийм ба. Энэ ойлголцоо төр өсөө байхгүй. Хууль ярааж байхгүй. Төр онлын хувьд би юу гэдэг юм? За ам бол 10 удаа тэгвэл 10 удаа нэг газраа хотын төвд боломжийн сайхан газар аваад шүү дээ 700 саяны байлгын компани зарч болох юм байна онлын хувьд тийм ээ. Тийм. Гэхдээ ер нь бол газрынхаа өөрийнхөө үр шимийг одоо манай эрдэмтэн судлаачд бол одоо тодорхой тодорхой айгүй одоо оноочтой сайхан сандлуудыг бас төвшүүлэн тавьж байгаа. өөрөөр хэлбэл одоо жижиг одоо нэг давхар хоёр давхар орон суудлуудыг маш хямд үнээр одоо дэвшил технологиор дулаан алдагдлгүй төвлөсөн дулаан холбогдохгүй боломжгүй газар ч гэсэн өөрийн системийн бохирын системтэй барьцдаг юм газрууд байж байгаа. Одоо жишээ нь би нэг хэлэх гэдэг Монг Хидрокастракшн компан доктор Баттержин гаргасан одоо дамтаржээ тавьж байгаа 400 гаруй айлын бохирын систем ажиллагаа бол айгүй сайн хэлж байгаа шүү дээ. Аа мөн үүнээс гадна одоо сүнжилба докторын гаргасан одоо тэр хөөсн шил нь технологи гэж байгаа. За. Энд чинь бол хөөсн шил гэхээр хүмүүс гайхаж байна л да. 
тэр их л бид нэр барилгын материал одоо энэ шангрила ш бахан шатлаа дээр тэр хэдэтэн хорооллд гадна тэр ингээ хөлсөн шатлаад байсан тийм ээ битлий энэ хаяг гишэл монголд за ямар хэмжээний хаяг гишэл вэ нэг нийт хаяг л одоо улаан жолуудын хог ашиглах бүх хаяг л шилнүүд их чинь нийт хогны чихэнх нь хаяг гишэл байгаа шүү дээ энэгээр чинь энэ барилгын булаалгын болон хийсэн материалыг хийх технологийн доллар болсон байж байгаа за тугаарч ягаад юмчихгүй гэхдээ энэ ч одоо ингээд эрдэм одоо л энэ ажлын чинь л бид нар хийхийн тулд энэ эрдэмт чинь нэгдээд энэ салбар хорондынхоо интеграцийг бий болгох энэ гарч байгаа эрдэм шилгэний бүтээлүүдийг өнөөдөр амьдрал практикт оруулах энэ бол хуучин юм биш юм 1934 онд орсын альтим категорчик гэдэг хүн боловсруулаад одоо чинь 60 жил одоо хамгийн өндөр технологи гэдгээр батлагдаад бүх атмын захилгаа станц хий дамжуулах хоол бүх зүйлд одоо энэ ашиглагддаг технологи шүү дээ. Энийг л нэгдүүлж байгаа. Та харах шүү. Одоо ингээд түгэл газартаа болоо. Би нэг баахан улс фронтынхаа хэдэн хэдэн зуун нэг дагуулаад орчих хэл та. Одоо санаа тэр хаана орчих. А тэр чинь бүгд мөггөө, бүгд их ингэ нэг газаргүй ядарч уулсууд байгаа. Энэ чинь түгэл одоо яах вэ? Танаа тэр хаана орчих. Бид нэр энэ манайх бол тэртэ тэрг ашигийн төлөө байгуулах биш. одон газрын төлөө бид нар бол хүмүүсээс мөнгө хурах гэхгүй нэг төр шаардлага байдаг. За газрын авчлаа гэж нөгөө юу одоо хаурш барих нь үтэл нэг давхар шавар байшин барих мөнгө хүмүүс биш тийм яаж барих вэ? Энэ хоёр жилийн дараа буцаад хураагдах байдал тавхар. Энэ газар гэдэг чинь өөрөө капитал. За одоо өөрөө хөрөнгө. Аа. Тэгэхээр одоо тодорхой хэмжээний одоо бүх төрлийн зурглууд бүх төрлийн төслүүд хийгдсэн байгаа. Энийг одоо сонирхох сонирхолтой иргэд одоо дараагийн төв тийм ээ. Одоо нэгдүгээр хоолын цаатал байдаг, тавын шагийн наадал байдаг. Энийн урталд Монголын эрдэмтийн үндсэн зөвлөлийн байр байгаа. За. Энэ байр нь очиод одоо манайх нэг давхартай, нэг удаадаг, 3-аас 3-300 хүн хүлээж авах хурлын заалтай. Аа. Редсхийн танхимтай. одоо бүрэн хэмжээний бид очоод бүтүүлчих юм шүү бүтүүлээд одоо энд ирж хүмүүстэй эрдэмтэн судлаачтайгаа санал бодлоос хэлцээд энэ төсөлд бүрэн хамрагдах болов. Тэгвэл бол газар авчих нөхөр бол судлаа хэлээд очих үл яах вэ? Гэхдээ мэдээжийн хэрэг энэ чинь кадастрын бүтүүлээс нэгдсэн мэдээлэл авч байгаа шүү дээ. Та нар уу? Тий. Тэр хүн чинь эргэн хүн өөрөө кадастрын бүтүүлээс газар өмчлөлт хамрагдаагүй гэсэн тодорхойлтой авчих хэрэг шүү дээ. Гэхдээ одоо хашаанд байгаа айлууд яах вэ? Хашаанд байгаа айлууд болохоор тэгж айл өрхөд өмчлөлтсэн газар байгаа шүү дээ. А энийг эргэн бүрт өмчлөлтөөр ойлн чи өрчлөлт орсон байгаа шүү дээ. Өнөөдөр таван амбултын эргэн байхад нэг нь гашаныхаа газрыг өмчлөлсөн байхад нөгөө эргэн өрхийн гэрбүлэн гишүүн өөр газар өмчлөлж авах байна. Тэгэхээр хуулиар энэ ч хэдэн оноос хойш төршөө гэд авч болохоор байгаа байлаа. Энд чи 18 хуулийн хугацааны үргэлжилж байгаа л эргэн авч болно шүү дээ. Гэхдээ одоо тэд нас өрсөн гэсэн юм байна уу? 18 гэж яа нь яаж юм? Тийм залт бол тодорхойлсон залт. Тэгэхээр одоо Монгол улсын эргэн хүн бүгд л авч болно гэсэн үг. Болно. Гурван настай өгч болох уу? Болно шүү дээ. Аа. Чи Монгол улсын эргэн л үстэй. Гэхдээ би тэрэнс төр ашигла. За би тэгээд энэ чиний Монгол улсын үндсэн хуйланд нас хүйс эр ялгуурлж болохгүй гэж залт байгаа шүү дээ. За энэ бол ажих хөрөнгө. Танай тандаа газраа нэг 10 хүн авчлаа гэж бодъё л да одоо. Тэгээд тэгээд барих гэсэн чинь мөнгө байдгүй яа. Энэ дээр бол тодорхой төлөвлөгдсөн төсөл өтвөр байгаа. Энэ төсөл өтвөрийг одоо танаад байх шиг үү? Манайд байгаа. За. Энэ чинь маш олон эрдэмтэн судлаачд гарах тавьсан боломжийн хамгийн баг үнээр одоо өрх өөрөө үйлдвэрлэлтэй болгоод үйлдвэрлэлээрээ одоо орлого нөх юм төслүүдийг хийсэн байгаа шүү дээ. Энэ төслийн талаар одоо энэ 7 хоногтой авилгдэн гарах байх манай өдр юу 7 хоног дутмын Монголын шинжлэх ухааны сэтгүүл байна. Энэ сэтгүүл дээр үл маш тодорхой цаагдаж гарна. Сэтгүүлийг хаанаас авах. Энэ одоо худалдааны бүх зүйл дээр гаргана даа мэдээж. За яг хөө мөнгөгүй нэг хэсэг юм байна. А мөнгөтэй өмнө өөрөө тэр хөвчөж авсан газраа бол одоо дуртай байшин га байж болно. 10 дахь хоёр нөө гэд тэр нь ирэх юм шиг шүү дээ. Өөрийнх нь асуу тий. Гэхдээ тэгэхээр чи за яг хөө ихэнх нь мөнгө байхгүй ойлгомжтой. Тэгэл бас асуу дахиад нэг улаан батар хатч уртаа улам л их болоод явах юм даа. Өнгөр бариад шавар байшин бариад нэг нүрсэ төлөөд ихлэхэр энэ энэ асуудлыг одоо өнөөдөр энэгээрээ цэглэчи энэ талаар Монголын үндэсний компаниуд судлаачдын гаргасан тодорхой хэмжээний саналууд байгаа энийг хэрвээ сонирхох бол одоо манай нэгдүгээр сэтгүүлийг аваад үзээрэй энэ одоо энэ нэвтрүүлгээр энэ талаар ярьвал одоо үнэхээр цаг багтахгүй а тийм учраас одоо тэр дараагийн төвийн урдлын тоог асуудлын байгаа манай обстерж бүх мэдээлэл авч болно. 
За дараагийн зочныг аав. А сайн байна та. Төмний өвнө төрөлтөө холбогдлоо. Тарийг сонсч байна. Аа за би нэг хоёр зүйл алу үе. За. Энэ эцэг хүүхэд хоёр одоо одоогийн авсан газар дээр нэр нь бичээд байгаа тохиолдол нэг нь одоо татралдаа шинээр газар авч болсон юм. Нэг зүйл. Хоёр дугаарт өрс гэр амгүйл одоо дөрөв амгүйл байхад нэг нь газар тай бусд нь газаргүй тохиолдол бусд одоо дөрөв хүн эдим гуру хүн нь өөр аймгаас хөдөө орно. Бүр сум сум нь төвдөөч биш. Бүр одоо сумаа төвийн хөдөө хөдөө одоо ингээд би одоо апмар байна. Одоо нэг өвлч юм өвлч ингээд бариад ингээд энд газар апмар гэвэл одоо өх юм уу? энэ чин сая хоёр юм асан бол төрөний хариулсан хариулт юу хэлсэн үгийн сонсоог хүн шиг байх тийм энэ чин монгол улсын иргэн бүрт газар өмчлөлт хоо хөөж штэ анхан давал өрх бүрт байсан тэгээ одоо энэ чин нэмэлт өрчлөлтөр иргэн бүрт болсон тэгэхээр энэ хүний хариултанд бол тэртэй тэргүү иргэн бүр авах учраас тэр хүн бүр авах нээлттэй а төрөн асууж штэ эцэг хөө хоёр одоо энэ хашаан дээр нэр мэчжээ байгаа. Тэгэхээр нэг нь нэгэн дээр шилжүүлээд нөгөө төрөнд авч болохгүйгээр бодос төр хашааны хэмжээний шалтгаалах болов. Одоо 0.07 га газар тал тэр хүн энэ аль нэг дээр нэмжлэгдсэн байхад нөгөө хүн нь бол юунаасаа нэрээ асуудал авах боломж хүн дээр хэлээд тийм шүү дээ. А энэ тухай мэдээлэл юм бол манай мэдээллийн төв дээр очиод бүх мэдээлэл аваарэ. Тэгэхээр чи одоо иргэд маань ингэж байгаа шүү дээ. Сая хүний ялж гэн. Яагаад бид нэр ингэж нэгтгээ иргэдтэй үйлчлээд одоо энэ хуульч эрдэнэ тут маань босод одоо судлаачд маань энийг гаргаж өгч өнөө авах эрх боломжоор нь хангах нөхцөлч одоо нэг хүн гадра өөрөө хөөцлөлтөд явахад хичнээн олон хаадаг мөр өгдөг тийм ээ. А материал бүрдүүлэх гэж ямар их хэмжээний асуудал гардаг аа. Тэгэхээр энэ чинь нэгдсэн журмаар ингэж нэгтгээд хийхээр энэ чинь бүрэн боломжтой хэмжээнд төрөв шүү дээ. Гэхдээ тэгэхээр тана байгууллага чинь бол төрийн байгууллага биш. Төрийн бүс байгууллага. Тийм. Тэгэхээр хүмүүс чи одоо цагт ер нь их нэр нь өгөртөө бараг итлэх болсон мөнгө өгөхгүй. Гэхдээ тана байгууллагад одоо ингээл за бид нар одоо ингээл хашаатай бол яг мөнгө төлөх үе яах вэ? Мөнгө төлөхгүй. Бид нар бол иргэдтэй үйлчлэж одоо үндсэн манай үүргэл манай хашгийн бүс байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс итгэхэд бэрх юм. За мөнгө өгөхгүй. Тэгээд зүгээр аваад өгөхөр нөгөө хүмүүс маань хэр хийх вэ? Энийг цаана нэг юм байна уу? Яах гээд байна гэдэг гэж бодохгүй. Үнгүй одоо ингээд сайн хаар төмдөө. Гоод нэг чинь засгийн газрыг хийж явах хэрэгтэй. Ажлыг та нар урдаас нь өмнөөс нь хийж. Баг төрийн бус байгууллагач үүр төр шүү дээ. Аа. Төрийн хийж болохгүй, боломжгүй байгаа, төрийн хийхгүй байгаа үр ажлуудыг л хийхийн тулд энэ ашгийн төлөө бус нэгэнд үйлчлэдэг байгууллага гэж нь гуйд үргэлжлүүлээ. Энэ би бас сонгуулийн өмнөх шоу байх уу? Хэр нэгэн нэр дэвш гэж байгаа хүний. Ер нь эрдэнтэн үчин зөвл ямар ч улс төрийн зөрлөггүй байгууллага. Тэгэхээр хүн одоо салбар хоронд интеграцийг байгуулгах эрдэнтийн бүтээлийг одоо үйл ажиллагааныхаа зорилгоор чиглэлээр одоо аж ахуй нэгжүүд иргэдтэй таниулан одоо салбар хооронд одоо үйлдэл холбоог юм бий болгох нь зөрлөлтэй байгуулгах. За тэгэхээр юу гэдгийг 10 өнгөөр хайлны газар аваад тэнцэн одоо байшин барийг бол магадгүй танаа эрдэнтийн дэр гаргасан шин санааг тусгаад тэнцэн байшин барьж болох нь бол Гэвч жишээ нь одоо за нэг өрхийн нэг дунд зэргийн байшин барий гэхэд одоо хэдэн өрх байна. Одоо энэ дээр бол судалгаа хийсэн, судалгаа хийсэн байж байгаа. Одоо бид нэг нэг их хайхтэр дэлгэрэнгүй өнөө төр ярихад бол хэцүү байна. Одоо одоо манай хүмүүстэй манай байгууллага дээр очиод гол одоо үндсэн төлөвлөгөөнүүд, баригийн шийдлүүд одоо Монголын маань эрдэнтэд одоо бид нар өөрсдөө л юм хийхгүй бол Монгол хүний төлөө хэн ч юм хийхгүй шүү дээ. Гомити ч хэлдэг. Тэгэхээр энэ талаар танилцуулгууд материалууд аваарай одоо тэр манай шинжилгээний сэтгүүлд хөвлөгдөн гарах энэ сэтгүүлийг хөдөлж аваад үйл ажиллагаа явуулаарай. За 3 дахь очноо аав ээ. За таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. Хоолоо Энэ 
одоо ерөнхий өмнөөс биш шүү дээ. Ерөнхийд шаардлагатай нийтийн одоо ерөнхийдө хуулийн дагуу бүрдүүлэх хэрэгтэй бичиг баримтууд бид нэр хийж өгье, төлөвлөлтийн гаргаж өгье, кадастрын зурглалууд энэ бол ерөнхийд эхний зурглалуудыг л гаргана хаан хаан боломжтой. А иргэд маань өөрснөө тэр өөрийнхөө шаардлагатай бүрдүүлэх хэрэгтэй хорооны тодорхойлт байдаг юм уу? Иргэний бичиг баримтууд байдаг юм уу тийм ээ? А мөн одоо тэр кадастрын зурглалаа хийхээ кадастрын компаниудаар хийлгэн шүү дээ тэр чинь. За. Аа шаардлагата юмнууд аавал өөрснөө хийлгэх. Тэр кадастрын зурглал хийлгэж ямар үнэтэй байдаг уу? Тэр юм бол одоо кадастрын компаниудын та хийсэн гэрээний хөвд тийм ээ. Дондчаар За нэг өдөч тат мянган төгрөл байдаг багта. Катастрын зурглалаа хийлээ. За тэрийгөө таа нар мэдээж гарахгүй. Хөрөнгө мэдээж яриг бид нар ч одоо тийм хөрөнгө мөгтэй баян байгуулгаа шин шүү дээ. А тэгэхээр эргэн бол өөрийнхөө газрыг хөвчлөж авахын тулд тухайн газар дээрээ нэгдсэн журмаараа байдаг юм уу? Төлөвлөсөн газар дээрээ байдаг юм уу? Катастрынхаа зургийг хийлгээд тэгээд одоо энэ бид нар ганцаараа очиод тийм ээ хад мөргөлөөдөгтэй адилхан олуулаа хууль эрхцэн үүднээс нь одоо нэгдсэн журма катастра хийлгээд одоо ийм ийм газар одоо хуулийн дагуу хөвчлөж авах боломжтой ийм ийм газар байгаа юм байна. Энэ газар дээр нь зурглалаа хийгээд одоо тэр энэ эрх бүрхий байгуулгад нь хандсан шүү дээ. Комитет 2 3 удаа очиод бол яах ч хөө. Амбарт болоод байгаа юм тийм. За 100 мянган хэн шашин 50 мянган хүн таны дагаад очиод хотын баатрас хотын нөгөө захирагчаасаа энэ газар өгөө энэ ч одоо эзэнгүү байна гэдэг юм уу. Энэ газар ч одоо хууль бусаар олгогдсон одоо хаша бариад өчлөн жил урчлаа юу ч барьдгүй энэ газрыг авъя гэж зөвшөөрөх үү? 50 мянган очиулж тэгээд өөр ихгүй ахвал байлгүй. Бид нэр 60 мянган гарын цоглол гэж байгаа юу ахав тэгт ер нь бол аль болох хэрэгд маань бөөнөрөө олуулаа олон хүнний хамруулаад тийм ээ одоо тэр хүсэлтээ нутгийн өрөө өдөртөх байгууллагатай мэдээж хэрэг тавина. За тэгэхээр чинь энэ асуудал чинь одоо хэвчний хүний санал орж ирж байна уу аль болохоо олон хүний санал орж ирвэл төр засгийн байгууллага маань одоо хүлээж авна. Чихэн улам зөөлөх юм болно шүү дээ. Зөөлөн болно. Нэг дуу төгч юм. Хоёр дугаарт одоо энэ газар хөвчлийн асуудлыг анхнаас л дэмжиж явсан одоо улсын баатар маань бол нэг мэдээж хэрэг дэмжиж байгаа гэж бодож байна. Дүүргүүдийн өдөрлөгөө ч мөн нэг л аштай хүлээж авах байхад байна чинь. Энэ ч гэсэн одоо иргэдтэй одоо ингээд газрын нөмцлүүлгийн газар тай болгоё, өмчтэй болгоё. Энэ дээр нь сайн сайхан амьдруулъя. Одоо о шин технологиор одоо халаалтын систем төвөр бохроо шийдчихсэн тийм ээ ийм автономны шийдэлттэй төлөвлөлтүүд гэж бид нэр хийж өгөх зорилгоор энийг хийж байгаа штэ. Тэгэхээр одоо энэ төвлөрсөн дулаан хангамж байдаг юм уу төвлөрсөн бохрын системээс тустай гэж ойлгож байгаа болох уу. Ер нь одоо жишээ нь холбогдох боломжтой газар нь бол мэдээж яг холбогдож байгаа тийм ээ. Холбогдох боломжгүй газар нь бол одоо энэ Монголын эрдэмтийн маань хийсэн бүтээл тэгэ ба шийдлүүд бүгд байдаг юм байна. Энийг төвлөрүүлэн хийж өгье. Одоо жишээ нь хийж байна шүү дээ. 400 айлын дунд нэг цэвэрлэх байгууламж тийм ээ. Маш одоо дээд зэрэглийн цэвэрлэх байгууламжуудаа дамдарч тэгчихэд байж байна шүү дээ. Одоо энийг одоо цааш нь олон газруудаар хийх бүрэн боломж байна. Хөдөө хандаа шүтэнд орсон дээр дамдарч байна. Энд одоо 4 жилийн өмнө шүтэнд орсон. Олон хөтөлж зүгээр ажиллаж байгаа. Тэгээд хэвэл ажиллаж байгаа одоо тэндхийн сургууль цэцэрлэг хэдэн айлын донд нэг цэвэрлэх байгаа. Энэ одоо бол тэр сургууль цэцэрлэг бусад барилга байгуулагчдын нийлэл одоо 200 гаруй айлын донд явдаг юм билээ. А гэхдээ ер нь бол ийм төлөвлөлтөөр бол нэг 3 бас 400 айлын хүчин чадлаасаа шалтгаална. Ямар хэмжээгээр хийх вэ? Нэг сайхан сонсолж байна. За зарвайгийн зочныг авъя. А тэр их сонсож байна. За зөвхөн багч яртын асуулт татсан чанаг нь очихсон. За тэгвэл ингэ. Хөдөө орнотхаас хужаанд төгдөж ирсэн малчин монголчууд улаан энэ баян багш шүү юм уу энэ одоо цэглтэй зүүргийн намхан уулны орой дээр гараад газар очижээ ноо дулаанга. За ялстай амьдрал бүтэхгүй байна. Улаан багч чи ажил олдохгүй байна. Би хужаагийн зарц болохгүй. Эргээд нь хөдөө очи энэ газар Одоо бали гээд ноо толон гага төрсөн нутаг угаасан усан дээр очиод авыг өвөл зөвшөөрч байна уу? Нэг удаа өвчлөх юм уу? Ахиад хоёр тоо өвчлөх юм уу? Гомжиж авах юм уу? За би энэ тодорхой асуулт тавьж яа. Энийг дээр харин асуулт авчихыг бодъё. Энэ дээр бол хуулийн тодорхой заагдсан байгаа шүү дээ. 
Монгол улсын иргэн зөвхөн нэг удаа газар өвчилж байгаа. Одоо тэнд одоо хаа газар авсан бол тэндээ одоо тэгэл авсан өвчилж чинь дараагийн газрыг бол одоо худалдаж авах уу яах уу одоо тэр асуудал болдог. А тэгэхээр ийм хүмүүс хэрвээ гэр бүлийн аль нэг гүшүүн аваг бол тэр төрсөн нутгаа очиод авах эрхэн тодорхой юм шүү дээ. Эсвэл энийгээ бас цаах хэрэгтэй. А энийгээ зарах хэрэгтэй Монгол улсын иргэн хүнд. Тэгээ. энэ өмчлөг ашигт хоёрын нэг ялгааг юм үзэж штэ нэг тайлбарлах юм Одоо өмчлөх асуудлыг бол яг би хөө хүнийхө хувьд бол өмчлөх асуудлыг бол зөв зүйт гэж боддог. Ягаад тэгвэл ашиглаж байгаа газар за 60 жилийн хугацаач гэдэг юм 90 жилийн хугацаач гэдэг юм тийм ээ одоо нэг сонголттой га. Энэ хүн гадаад иргэн зарч шүүлдэг байхгүй юу? Одоо гэтээ ашиглаж байгаа хугацаа ашиглаж байгаа. За а өмчлөж байгаа газрыг бол гадны хүн зарч болдог. Одоо газрын тухай хуулиараа тэр газар өмчлөх тухай хуулиараа хэрвэ гадаадын иргэнд зарсан тохиолдолд өмчт нь хүчих болчдог. За тэгвэл энэ хүмүүс янз бүр яриад байна. За энэ өмч хөвчл одоо яас яас нь чүлээ. Үр дүнд нь хэдхэн хүн байж цаа. Одоо энэ газар хөвчлөлээр одоо баас болохгүй юм гарах гэдэг нэг эсрэг талаас нь ярьж байгаа нэг маш гоц төр хүчин ч байгаа л да. А тэгэхээр одоо энэ чин алдаа захурлыг одоо тодорхой хэмжээний алдаа захрал гардаг л Энэ алдаа захрал ишин гарахгийн тулд бид нэр тэр тусгай төлөвлөлтийн хийгээ. Гарахгүй Гарахгүйн тулд тий. Гарахгүйн тулд. А ингээд энэ газар дээрээ одоо та иргэн та одоо 10 10-ийн хайлцаатай барилга. Хажуудд нь 10 10-ийн хайлцаатай хөлөмж тийм ээ. Барияд одоо жишээ хэлж байгаа шүү дээ. Манай төлөвлөлтөн дээр шүү. Манай тэр төлөвлөлтийг очиод энэ Даргаан төвийн ордын токиос төлөвлөлт очиод тэр төлөвлөлтүүд үзээрэй. А тэгэхээр энд одоо жишээ нь 10 10 харилцаатай барилга 10 10 харилцаатай хөлөмж бариад үлийн хөлөмж штэ. Аа. Энэ хөлөмжөнд одоо гидр паникор ядаг ч юм уу одоо тэр одоо маш гоё сайхан жишээнүүд байж штэ одоо энэ. Одоо тэр сая аж өлдөрийн гавэ тачлтан давац руу гэдэг хүн ганхис компани захирал өөрөө тэр мөөг нутгшуулаад тарьж байна. Мөн одоо тэр нэг айл одоо жишээ нь өгөрчөл хариад одоо арван сая төгрөг нэ орлог олж байна гэд ярьж байна тийм ээ энэ мэдээр энэ чин одоо энэ эрдэнтэд монголын одоо таарынхаа төлөө үйлчлэх ёстой одоо эрдэнтэд маань хөдөөж хүн чиглэлийн эрдэнтэд маань энэ дотороо ямар ногоо тарих вэ юу тарих вэ яа л одоо ингээд энэ одоо 5 жилийн дотор ч гэдэг жилдээ нэг 10 сая төгрөгийн орлог олчхоор хэмжээний юу хийх гэдэг төсөлтүүдээ бүгдийг бичсэн байгаа а бидний нэг дэлгэрэнгө яриад яг өөрснө очиад үзэж яа гараараа бариад үзэж яа хүний хүнээс сонссоод ингээр хараад ямар хэмжээний төлөвлөлт хийдгийм байна гэдэг юм үзэрэг гэд ярьж байгаа юм утга нэг юм байгаа юм л да за дараагийн зочныг аавын сан мэрөө шууд холбогдлоо шууд утсаар А таныг сонсож байна. Тэр чи юу гэсэн юм бэ? Их сайхан юм байна гэж ойлгодог л да. Тэгээ та яах гэж ингэ ч хүний төлөө юм юм гээд байгаа. Энэ ямар зорлог байгаа юм бэ? Тэрийг засах. За. Би ч бас асуугаад авсан. Энэ яагаад тэр ард нэг нам байна уу гэдэг чинь бас хамч байгаа шүү дээ. Бид нар ямар ч нам байхгүй. За. Тэгээ ердөнтэй хүнд нам байна гэж боддог. Гэвч ер нь би энэ өөр өмнө нь Монголын дуу хоолой байгуулалт ажиллаж байгаа ч ямар ч намын ямар ч улс төрийн хүчний хариулт ажиллаж байгаагүй. Энэ өнгөрсөн оноос хойш энэ байгууллагад ажиллаад энэ чин одоо бид нэр зүгээр гүс цэхлэр ажиллаж байгаа штэ. Энд ажиллаад энэ байгууллагын маань үндсэн зориг бол салбар хоорондын интеграци хэрдэмтийн одоо бүтээлийг иргэдэд тийм ээ аж ахуй нэгжүүдэд хүртэл болох зорилгоор бид нэр энэ байгууллагыг интеграц үе Монгол хэлээр салбар хоорондын үйлдэл холбоог хийх. Тийм. Тэгэхээр энэ үргэлжлэхэд агуул энэ үргэ билүүж ярьж байгаа. Гомдөө салбар хоорондын үйлдэл холбоо сайжраад хэн нэгэн эрдэмтний хийсэн тэр шин бүтээл хуучин хариулт онцтой санал нь амьдрал хэрэгжээд ирвэл үгүй тэр эрдэнэт нь ч гэсэн хэрэгтэй байх л та тийм мэдээж хэрэг оюуны бүтээл нь хүний бүтээл болгох үнэлэгдэн тийм одоо сонин сонин юмуд их байдаг л одоо маш олон жил ажилласан эрдэнэт хүн одоо тэр тархинда би уулсан оюуны хаа бүтээлийг тэр одоо онцоо тийм ээ би яаж ийгэд одоо орвогос явхасаа өмнө ард түмэндээ өгч гэсэн бүтээл болгох юмсан гэсэн хүсэл бүгдэд байдаг. Гэхдээ одоо тэр ч нэг амьдрал төрөлжүүлэх сонирхол бол энэ засгийн газарт алга байх штэ. Юм атгуулахгүй бол тэр нэг тоохгүй. Тэр үнэхээр дэлхий тосхуу одоо бүтээл байсан ч гэсэн. Үнэхээр нэг гайхах чинь тэр баруун дээс одоо тэр юм билээ нэг сая ч одоо. Энэ нэг сонин жишээ хэлээд одоо сая манай амхай хэнд Монгол улсаас анх удаа одоо Нобелийн шагналд сурдсан эрдэнэт байна. За. Энэ хүн одоо эрдэн цогт гэдэг хурнаа. Энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын химийн зүсгийг хурах 
олон улс юм багд одоо хамгийн олон жил 11 жил ажиллаад тэр маш өндөр шалгуурттай том байгууллага шүү дээ. Энд чи одоо дэлхийн нэг хүн омыг одоо 7 тэрбум хүнийг одоо хэд дахин 300 гаруй дахин устгах гэж хэлдэг л тийм хэмжээний хэмийн зэрэгсгийг 85% хүнийг устгаад 2013 онд багаара орсын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин тэ өсөлдөж нөгөө ингэ тавин шигнэлээ авсан юм байна. Сайд доллар авсан. Одоо тэгэл тэр мэдээж ярэг. А тэгвэл энэ хүн одоо жишээ нь батлан хамгаалах явны томилтор ажиллаж байгаа шүү дээ. Ирээд одоо ажилдаа орё гэхээр орнтой байхгүй. Нөгөө ч одоо нөгөө шиг тагш шүү дээ юм байна чтэй. Дэлхийн дээр одоо нөгөө 112 хүн удаагийн нөгөө шиг гарцуулт болсон байгаа шүү дээ. За. Гэтэл энийг одоо Монгол хүн мэдэхгүй. Монголоос авсан цагийн гац шүү. Цагийн гац шүү. Одоо энэ бол одоо тэмэл байна шүү дээ. Хамгийн төр энэ чинь За одоо яг Батул Батар Улсын Батар л болсон байна л да. Гэтэл одоо энэ дэргэд одоо ямар шүү хэмжээний одоо дэлхийн хүн төрлөлтний өмнө гав явах гэсэн юм байна тийм. Тэгээ тэр ерөөсөө Улсын Батар өхөдөл ерөөсөө хамгийн төрөнд өхөд одоо ерөнхийлөгч маань бол одоо ард түмэн алга дашаал дэмжээл явах хүн шүү дээ. Гэтэл одоо дэмжээг танаа эрдэнэ тийм үү? Танаа эрдэнэ танаа багт орж тэгэлгүй яг одоо энэ тийм буцаад ирээд ажилтаа орохоор орон тав байхгүй. Орон тав байхгүй. Тэгээ одоо буцаад нөөбийнхээ тусгай томилтор бас ажиллаж байгаа л да. Саяхан одоо эрдэн цогт одоо нөөбийн шагналтан маань туулгал хамгаалах одоо хөтөлгөөн байгуул да. Бид нэг нэгдэн орлоо одоо маш одоо сайхан одоо ялангуяа одоо байгуулагчны төрийн нэрийн бичгийн дараа сэнгэл маань одоо хүлээж авч уулзаад одоо бүх талаар дэмжихээ илэрхийлээ туулгалын сав газрын захиргаа маань хүлээж авч үлзээд маш өндөр хэмжээнд одоо долгор сурын доктор юм шиг. Аа тийм л очоо харагдах юм. А таныг сонсож байна. Дараагийн зочоо холбогдлоо төмний өг нэвтрүүлэгт. Аа тамам байна. Аа сайн байна. За төмөр төмөр байна гэж хэлж байна. За та өнөөдөр энэ гадар өөрчлөлтөө төр гэж чадах уу? Өдөр бид нар бол одоо энэ За баярлалаа. Тэр яг хоо тэр тухай үед бол би хувийн ачхан нэгж байсан бид нар, тийм ээ. Энэ тэр үед бол хувийн өмчөөхөө төлөө би тэнд нэг захирлаар нь ажиллаж байсныг хаа хөдөлд тэр тэр үгэл тэр ажилд оролцож байсан юм уу? А ер нь бол одоо энэ бол бид нар олон нийтийн байгууллага. Нийгэмд үйлчлэг байгуулгын гүйцэтгэх хөтөлд ажиллаж байгаа учраас энэ байгуулгынхаа хууль дүрмийн хүрээнд ажиллана. Ер нь бол энэ асуудлаар бид нэр яг л одоо хуульд заасан дөрмөх хатмныхээ төлөөл ажиллаж байгаа. Гэтэл одоо тэгээд Нойблийн сагнал авсан Монголын цорын ганц хүнийг буцаад иргэд ажилтаа орьоо өгт матлаа малхан сайдна. Орон тав байхгүй гэж тоохгүй гэсэн. Гэтэл таны энэ санаачлаг санаа санаачлахыг бол үнэхээр одоо юу гэдгийг ард түмэн шахаж шаардахгүй бол тоохгүй юм байна тийм. Тэгэхээр одоо энэ иргэд маань ард түмэн маань одоо ер нь аль болох л олуулаа болж тийм ээ энэ ажлаа нийтэрэ одоо нөгөө бүгдэрэг хэлцүүл буруугүй бүлээ усаар угаа бол хэрэггүй гэдэг тийм ээ яг л ардын зүрэг байгаа шүү дээ энэгээр л одоо бид нэр магадгүй 10000 20000 гэдэг хүн байна чинь хүн болгон бид нэр одоо нэгэн тэлхэд бид нэр магадгүй энэ өнөөдөр ингээд телевизийн мэдээ үзээд сууж байгаа одоо олигарх үлгэлэл бид нэр амнаас нь шалт магадгүй шүү дээ чинь Гэтэл хүн хүн нэг үний газраа гэдэг ч одоо өөрөө тэдний арга гэрийнх нь хэлбэл 500 мянга болох юм шүү. Улаанбаатар хот тийм орг тийм ахсан шаардлага тавихад одоо 500 мянга шил дэн чинь а тийм арга гэрээ яг л дэргүү л болох тийм. Гэтэл энэ чи иргэн дөмчлөх газар учраас тэр тоо бол арай өөрөөр арилгахад байгаа. Яг л энэ чи ямар улс төрийн шаардлага тавьж байгаа байна. Аль нэг намыг огцор гэдэг юм уу сонгуул тийм байна ийм байна гэж ярьсангүй. Хэ нэг нэг чорн тийгээгүй. Гэхдээ би Монгол улсын иргэн хүний хувьд үндсэн хуйд заасан эрхийн хаалгаа газраа уу яа тэнд тийм хоосон газар байна аа тэнд хэн нэгэн эх мэдэлтэй нөхөр 10 20 хүний газрыг авчихад хэдэн 100 хэдэн 1000 хүний газрыг авчсан байгаа шүү дээ тийм хүн бай газар байна байга зүгээр тэгэд одоо өчлөөн жил ингээ хашаа тэвчээд ингээ юуч хэрэггүй нэ энийг авъя гээд арт өмнө тэнцэж дуугарч болно шүү дээ гэнэ чинь хүн өөр их нэрхийн асуудал шүү дээ одоо 
ийм ажлыг зохион байгуулад бид нэр эрсдэлд орж байхад а иргэн та одоо жишээлбэл өөрөө за тийм ээ та бол одоо өөрийнхөө өмчийг өөрийнхөө эрхийг энэ монгол улсын иргэн болсныхоо хувьд ганц алдаж байгаа боломж авахын тулд бол би ингэх ёстой байна гэдэг энэ хэлэх ярих энэ асуудал чинь бол таны үүргэлт үгүй та хамт яаж амьдрах юм одоо энэ эрдэмтэд маань ингээл ерөнхий тэнцээ цогдрал баахан олон хүмүүсийг магадгүй 10 мянган хүний хүлээж аваад өдөр тутам гэдэг хачин цаг наргүй ажил нь цагийн хөлсөн яах вэ талны мөнгөө яаж болох вэ энэ бидний өөрийн үрг чиглэлхэд агуу хийж байгаа ажлын санхүү чөлтөл байдаг бид нар зэл мөнгөө аваад явдаг тийм ээ а энийхээ дээр нэмээд энэ нийгэмд бас хүлээх үүрэг гэж байдаг за би ч одоо жишээ нь бэлтгэл авчир үнд дэтгүүр ээж аваад явна тэр нь одоо ингээд ажлаа хийх явдаг а энэ дээр бол зохион байгуулалтын тодорхой хэмжээний одоо өөр орлогын их үсрүүд байдаг учраас нийгмийн өмнө бид нар эх үүргээ эхэ идэлж байгаа юм чинь үүргээ бийлүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тана байгууллагын үүргээ шиг хин яаж хандаг юм бэ? Одоо жишээ нь ингээ баахан хүмүүс цоглуулаа одоо ингээ тав мянган хөнгө гэдэг юм анкета өгөө за би одоо тэр хөөхтэй тэр одоо газар аваагүй байна гэж баахан юм танаад өглөө л дөө. Одоо ингээ энэ цанаа яаж өвж байгаа гэдэг хин яаж шинэх үү? Энд чинь альва хөөлт ёстой төртөө байгуулга улс шиг юм байна. Энэ байгууллага эх үүргээгээ дагуу ажиллаж байна уу юу гэдгийг хэндэг байгууллага нь байдаг. энэ байгууллагууд одоо хуулийнхаа дагуул бид нар үйл ажиллагаа явж байгаа. хуулиар зөрчсөн ямар ба нэгэн үйл ажиллагаа явуул бид нар нөгөө болдгоо газраал явах шүү дээ. Тэгээ би яагаад асуугаад ингээд яг үн чинь баахан олон хүнийг л уруу татчих байгаа баахан уул татах биш шүү дээ. Тэгээ яагаад гүйл бостаа даалаг болцсон нөхтө. бид нар нэг төгрөг авахгүй нэ. За. Ярьс авахгүй. Авахгүй. За. Энэ ямар үнцлэлээр бид нар эдрээс хураамж авах юм? Тийм боломж байхгүй шүү дээ. Бид нар энэ мөнгөний төлөө нэлт хийгээгүй. Одоо энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа ажлыг тэр цоглараад ирж байгаа иргэд маань өөрснөө сайн дурынхаа үндсэн дээр өөрийнхөө төлөө дэмжигтэй тодорхой үүрэг хүлээж тэндээ зохион өөрснөө зохион байгуулаж бид нар зөвхөн байр савраад гэж. Тэгээ би очи очиод хамаагүй би хамт хамтдаа юм орж болох болно шүү дээ. Таны таны үнээр яг үнээр хийгээд энэ нь хотлаа санаа. Тэр бай одоо аль болох л одоо иргэд маань олонлоо орж ирж хийж бас нэг юмтай тавьсан. Хашир мөн одоо сүүлийн 10 хэжил гудамжинд байх. Аль нэг намд нь авсангүй, бүхшин долоосангүй, мөнгө авсангүй гудамжинд л үлдчихлээ шүү дээ. Би шин хэмжээ ч ороод тэр хяналтын зүйлийг хариуцаад ажиллаа. Гэхдээ болно шүү дээ. Юугаа сандаа гаргаад л тэр одоо цоглаад байж байгаа өнөөдөр гэж өчигдөр чинь 278 яа тун цоглалаа өнөөдөр бас нэг 100 тун цоглалаа тийм ээ. Энэ улсууд маань одоо дотороосоо зохион байгуулалтаа гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ улсууд маань өөрсөн шийдэн бид нар шийдэхгүй шүү дээ чинь. Та нар арга замын цаа арга замын цаа. За. Тийм. Энэ ийм хүү арга замаар ингэж хийж болох юм байна. Ийм төсвлөлт хийж болох юм байна. А одоо ингээд ганц нэгээрээ яваад хаалга мөргөөд өчнөө бичиг баримт нэг хүлээд цаг завгаа гарцчих байхын оронд иргэн та өөрөөсөө холбогдох материал бүрдүүлээд нэгтгээд ингээл гаргана. Энд дээрүү нэг их тийм хөрөнгө асуудал манайхаас гарддаг шүү дээ. За сүүлчийн төсөнөө авчи та шууд утсаар холбогдлоо. Аа таны сонсож байна. За энэ нэвтрүүлэг маргааш 15 цаг 15 минутаас давтна. Дахиад тэлий энэ нэвтрүүлэг Бидний өнөөдрийн ярианы сэтгэл бол энэ газар зохион байгуулалт олон саяын өнөөг сонсоод хариу хэлээд баймаар байна. Гэхдээ өнөөдөр бол би дахиад хэлээ өнөөдрийн манай төмний үгийн зочноор Монголын эрдэмтдийн үндэсний зөвлөлийн гүйц захирал шаруулт оржийн төвдөн болж байгаа оролцоо тэгэхээр юу тухай ярьсан бэ гэвэл өнөөдөр Улаанбаатар хотын ойролцоо Улаанбаатар хотын төв энэ ойрхон нэг 11 мянган гаа газар байна гэсэн. А тэр бол миний ойлголтоор олон жилийн өмнө цөөхөн аваад а одоо тэгээд барилга барьяагүй магадгүй захирамж нь хүчингүй болох ёстой хуулиар ийм газрууд байгаа зөвхөн тэр газар биш шүү дээ өшөө дээр нь одоо Улаанбаатар хотын суурьчлийн бүс замын дагуу ер нь бараг одоо өчнөөн газар байдаг тэгэхээр Монгол улсын эргэн хүм одоо үндэс хууль заас эхлэх хаалгаагүй би одоо газар өмчлөх эхлэх хаалгаагүй 18 оны 5 сарын 3 дугаар сахаас өмнө бүгдээрээ эвлэлдэл нэгдээд Монголын үндэсний зөвлөлт 
эрдэмтэн үндсэн зөвлөлт хамдаад арга замын заалгаар төгөл бид нар нэгдээд эвэлдээ нэгдээ чадах юм бол жирийн эргүү хүн магадгүй зайсан ч хацар авах боломж байгаан байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр за зочин ганц зочин авчаад та за таны сонсч байна та товчхон асуултаа асуучих гоё. Байна. А таны сонсч байна. А та орой мэдэхгүй. Орой мэдэхгүй. Тэгэхээр Монгол төс хоолтой. Адра хоолтой хоол үлдэх гэж байгаа. А одоо гадаачна нөхөө цахимаар үсгээд өргөн наад болгож байгаа шүү дээ. Тэгвэл та одоо бас нэг цахим маягийн хоол араад ирж байгаа мөн дөрөв дөрөв танаад төрөө мөс таагуулж ийм дөрөв дөрөв зөрөн батлах их байгаа. За яа. Хаашаа хоолын мод зайлах хэрэгтэй шүү. За тийм бид нар яг одоо энийг бол цахимаар газар өмчлөн гэдэг энэ асуудал маань өөрөө Монгол улсын өмцөн хөлөгч өчсөн байна. Ягаад бол тэнд суглаагаар газар олгож байгаа. Тэр нь өнгөрсөн хуульд нь тийм өнгөрсөн хуульд нь иргэн өөрөө амьдрах газраа өөрөө сонгох хэрэгтэй байдаг. Энэ эрхийн бид нар ангуулах үүднээс л энэ чинь бид нар хууль гаргаагүй. Бүрэн гаргаагүй. Ерөөсөө л одоо иргэд маань бид нар эвлэлт нэг энэ чинь хууль чинь биелэхгүй 17 жил болсон учраас энийг одоо биелтийг хангах боломж байна уу гэдэг үндэслэр бид нар одоо иргэдээ иргэд нэгдээд одоо төлөвлөсөн газрууд дээр нь эсвэл одоо хүнд өгөөд болоод байдаг газрууд дээр нь тийм ээ катастроф зурглалаа хийгээд энийгээ цогх шатны байгууллагууд нь тавь шийдвэрлүүлье л гэдэг асуудал. За баярлалаа үзчихлээ тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маргааш үдээс хойш 15 цаг 15 минутаас давтагдна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр Монгол улсын иргэн хүн яаж газар өмчлөж авч болох энэ боломжийн талаар Монголын эрдэмт Монголын эрдэмтийн үндэсний зөвлөлийн гүйцэтгэл захирал төвдөн болж ирээлээ. Тэгэхээр бид бол бас олуулаа хамтраад байх юм бол төр засгаас үндсэн хууль заасан эрх мэдлийнхаа дагуу үндсэн хууль заасан Монгол улсын хүний эрхийнхаа дагуу гоожиш бар гойдаад авч болох юм байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр маргааш 15 цаг 15 минутаас нэвтрүүлгийг дахин үзээрэй тань баярлалаа. За баярлалаа. Аа баярлалаа үзэхдээ. Нэвтрүүлгийг хөтлсөн шударгийн фронтын тэргүүн арслаа.